ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലൈഫ് ഈസ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൽ ഡി സി ജി കെ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി എന്ന കോഴ്സിലെ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കേരള ഭൂമിശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കോഴ്സിലെ ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ വീഡിയോകൾ മുകളിലെ ഐബട്ടം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഈ ക്ലാസ്സോടുകൂടി ഈ കോഴ്സിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതിനുശേഷം ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മണിക്കായിരിക്കും ഈ അഞ്ച് ക്ലാസ്സിലെ ആകെ അഞ്ഞൂറ് ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം കേരളത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണെന്നും ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ആകെ വിസ്തൃതിയുടെ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് എട്ട് ശതമാനമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എന്നുമൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് വിസ്തീർണത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് മുമ്പ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഇരുപത്തിരണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ജമ്മു കാശ്മീരിൻ്റെ സംസ്ഥാന പദവി നഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിസ്തീർണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിന് ഇരുപത്തി ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചത് കേരളത്തിൻ്റെ തെക്ക് വടക്ക് ദൂരം അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്ററും കേരളത്തിൻ്റെ കടൽ തീരത്തിൻ്റെ നീളം അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്ററുമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ കടൽ തീരത്തിൻ്റെ നീളം പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ എന്നും കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക ജില്ല ഏതാണ് വയനാട് ജില്ല രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക ജില്ല വയനാട് ജില്ലയാണ് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക താലൂക്ക് സുൽത്താൻ ബത്തേരി താലൂക്കാണ് പുതുച്ചേരി കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായതും കേരളത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതുമായ പ്രദേശം ഏതാണ് മാഹി മാഹിയുടെ മൂന്ന് വശത്തെ കണ്ണൂർ ജില്ലയും ഒരു വശത്തെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയും ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടാത്ത കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആലപ്പുഴ കോട്ടയം കോഴിക്കോട് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടാത്ത കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾ ആലപ്പുഴയും കോട്ടയവും കോഴിക്കോടുമാണ് റാങ്ക് ഫയലുകളിലൊക്കെ എറണാകുളവും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അത് തെറ്റായ വിവരമാണ് എറണാകുളം തമിഴ്നാടുമായിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെടാവുന്നതാണ് എന്നാൽ പഴയ മാപ്പിലൊക്കെ എറണാകുളം തമിഴ്നാടുമായി അതിർത്തി പങ്കിടാത്തതായി കാണാം അതിന് കാരണം എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കുട്ടമ്പുഴ എന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പണ്ട് ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്നാൽ കുട്ടമ്പുഴ ഇപ്പോൾ എറണാകുളം ജില്ലയുടെ ഭാഗമായതിന് ശേഷമാണ് എറണാകുളം തമിഴ്നാടുമായി അതിർത്തി പങ്കിടാൻ തുടങ്ങിയത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമി ഏതാണ് വയനാട് പീഠഭൂമി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമി വയനാട് പീഠഭൂമിയാണ് ഇനി നമുക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ അതിർത്തി ഒന്ന് നോക്കാം കേരളത്തിൻ്റെ കിഴക്കേ അതിർത്തി പശ്ചിമഘട്ടമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറേ അതിർത്തി അറബിക്കടലാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വടക്ക് കിഴക്കേ അതിർത്തിയിലായി കർണാടക സംസ്ഥാനവും കേരളത്തിൻ്റെ തെക്ക് കിഴക്ക് അതിർത്തിയിലായി തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇനി കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയാണ് ഭൂപ്രകൃതി അനുസരിച്ച് കേരളത്തിനെ മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മലനാട് ഇടനാട് തീരപ്രദേശം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായിട്ടാണ് കേരളത്തെ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൻ്റെ ആകെ വിസ്തീർണത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ശതമാനവും മലനാടാണ് ആകെ വിസ്തീർണത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ശതമാനം ഇടനാടും ബാക്കി പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ തീരപ്രദേശമുള്ളൂ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തെ മൂന്നായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അത് മലനാട് ഇടനാട് തീരപ്രദേശം എന്നിവയാണെന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഏതാണ് ആനമുടി ആനമുടിയുടെ ഉയരം രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മീറ്ററാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ മാത്രമല്ല തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെയും കേരളത്തിലെയും ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആനമുടി തന്നെയാണ് ആനമുടിയുടെ ഉയരം രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മീറ്ററാണ് ആനമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദേശീയ ഉദ്യാനം ഏതാണ് ഇരവികുളം ദേശീയ ഉദ്യാനം ആനമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്ത് മൂന്നാർ
മീശപ്പുലി മലയുടെ ഉയരം രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്ററാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയായി അഗസ്ത്യാർകൂടം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അഗസ്ത്യാർകൂടത്തിൻ്റെ ഉയരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് മീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി മീശപ്പുലി മല തന്നെയാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ തെക്കേറ്റത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മലനിര ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അഗസ്ത്യാർകൂടമാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ തെക്കേറ്റത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മലനിരയാണ് അഗസ്ത്യാർകൂടം അഗസ്ത്യാർകൂടത്തിൻ്റെ ഉയരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് മീറ്ററാണ് അഗസ്ത്യാർകൂടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെടുമങ്ങാട് താലൂക്കിലാണ് അഗസ്ത്യാർകൂടത്തെ സംരക്ഷിത ജൈവ കേന്ദ്രമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബയോളജിക്കൽ പാർക്കാണ് അഗസ്ത്യവനം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഏതാണ് അഗസ്ത്യവനം സംരക്ഷിത ജൈവ മണ്ഡല പദവി ലഭിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പത്താമത്തെ ജൈവ മണ്ഡലമാണ് അഗസ്ത്യമല ബയോളജിക്കൽ റിസർവ് സംരക്ഷിത ജൈവ മണ്ഡല പദവി ലഭിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പത്താമത്തെ ജൈവ മണ്ഡലം ഏതാണ് അഗസ്ത്യമല ബയോളജിക്കൽ റിസർവ് അഗസ്ത്യമലയെ യുനെസ്കോയുടെ ലോക ജൈവ മണ്ഡല സംഭരണ മേഖലയായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാണ് അഗസ്ത്യമലയെ യുനെസ്കോയുടെ ലോക ജൈവ മണ്ഡല സംഭരണ മേഖലാ ശൃംഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാണ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ജിയോളജിക്കൽ സ്മാരകമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ലാറ്ററേറ്റ് കുന്ന് ഏതാണ് അങ്ങാടിപ്പുറം ലാറ്ററേറ്റ് കുന്ന് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ജിയോളജിക്കൽ സ്മാരകമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ലാറ്ററേറ്റ് കുന്നാണ് അങ്ങാടിപ്പുറം ലാറ്ററേറ്റ് കുന്ന് കേരളത്തിൽ ഇടനാട്ടിൽ പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണിനം ഏതാണ് ലാറ്ററേറ്റ് മണ്ണ് കേരളത്തിൽ ഇടനാട്ടിൽ പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണിനമാണ് ലാറ്ററേറ്റ് മണ്ണ് ഇനി നമുക്ക് കേരളത്തിലെ പ്രധാന മലകളും അവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലകളും കൂടി ഒന്ന് പഠിക്കാം ശിവഗിരി മല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ സമാധിയായ ശിവഗിരി ഇതല്ല അത് വർക്കലയിലെ ശിവഗിരിയാണ് അമ്പുകുത്തി മല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് തിരുവില്ല മല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് പൈതൽ മല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂരാണ് പുരളിമല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂരാണ് ബ്രഹ്മഗിരി കുന്നുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വയനാട്ടിലാണ് ശബരിമല നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ പരിസ്ഥിതി ആഘാതത്തെപ്പറ്റി പഠനം നടത്തിയ കമ്മറ്റി ഏതാണ് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മറ്റി പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ പരിസ്ഥിതി ആഘാതത്തെപ്പറ്റി പഠനം നടത്തിയ കമ്മിറ്റി ഏതാണ് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റിയാണ് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയത് കസ്തൂരി രംഗൻ പാനലാണ് കസ്തൂരി രംഗൻ പാനൽ എന്താണ് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയതാണ് കസ്തൂരി രംഗൻ പാനൽ ഈ കസ്തൂരി രംഗൻ പാനലിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭേദഗതികൾ പരിശോധിക്കാൻ കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റിയാണ് ഉമ്മൻ വി ഉമ്മൻ കമ്മിറ്റി കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭേദഗതികൾ പരിശോധിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റി ഏതാണ് ഉമ്മൻ വി ഉമ്മൻ കമ്മിറ്റിയാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തെ ലോക പൈതൃക കേന്ദ്രമാക്കി യുനെസ്കോ തിരഞ്ഞെടുത്ത വർഷം ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പശ്ചിമഘട്ടത്തെ ലോക പൈതൃക കേന്ദ്രമാക്കി യുനെസ്കോ തിരഞ്ഞെടുത്ത വർഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ കടൽ തീരമുള്ള ജില്ലകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഒൻപതാണ് കേരളത്തിൽ കടൽ തീരമുള്ള ജില്ലകളുടെ എണ്ണം ഒൻപതാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ജില്ല കണ്ണൂരും ഏറ്റവും കുറവ് കടൽ തീരമുള്ള ജില്ല കൊല്ലവുമാണ് അടുത്തത് കേരളത്തിലെ പ്രധാന ബീച്ചുകളാണ് പാപനാശം ശംഖുമുഖം കോവളം എന്നീ ബീച്ചുകൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് തങ്കശ്ശേരി ബീച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ചെറായി ബീച്ച് മുനമ്പം ബീച്ച് എന്നിവ എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് മാറാട് കാപ്പാട് ബേപ്പൂർ എന്നീ ബീച്ചുകൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് പയ്യാമ്പലം ധർമ്മടം മുഴുപ്പലങ്ങാടി എന്നീ ബീച്ചുകൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് ബേക്കൽ കടപ്പുറം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ബീച്ച് ഏതാണ് മുഴുപ്പലങ്ങാടി ബീച്ചാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മുഴുപ്പലങ്ങാട് ബീച്ചാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നീളം കൂടിയ ബീച്ച് അറബിക്കടലിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമായ ചാകരയ്ക്ക് പ്രസിദ്ധമായ ആലപ്പുഴയില
ചാകരയ്ക്ക് പ്രസിദ്ധമായ ആലപ്പുഴയിലെ കടപ്പുറം ഏതാണ് പുറക്കാട് കേരളത്തിൽ കടൽ തീരമില്ലാത്ത ഏക കോർപ്പറേഷൻ തൃശ്ശൂരാണ് കേരളത്തിൽ കടൽ തീരമില്ലാത്ത ഏക കോർപ്പറേഷൻ ഏതാണ് തൃശ്ശൂർ തീരപ്രദേശത്ത് കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പദാർത്ഥങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൽമനൈറ്റും മോണോസൈറ്റും തീരപ്രദേശത്ത് കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഇൽമനൈറ്റും മോണോസൈറ്റും റാംസാർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലും മലപ്പുറം ജില്ലയിലും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന പക്ഷികളുടെ ഒരു ആവാസ കേന്ദ്രമാണ് കോൾനിലങ്ങൾ എന്താണ് കോൾനിലങ്ങൾ റാംസാർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലും മലപ്പുറം ജില്ലയിലും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന പക്ഷികളുടെ ഒരു ആവാസ കേന്ദ്രമാണ് കോൾനിലങ്ങൾ ഈ റാംസാർ ഉടമ്പടി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെയും തണ്ണീർത്തട വിഭവങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇറാനിലെ റാംസറിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിൽ രൂപീകരിച്ച ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് റാംസർ ഉടമ്പടി ചിലപ്പോൾ ഈ റാംസർ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവച്ച വർഷം ചോദിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നാണ് ഇത് ഒപ്പുവച്ച സ്ഥലം എവിടാണ് ഇറാനാണ് ഈ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും താഴെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വയൽ പ്രദേശങ്ങളായ കോൾനിലങ്ങൾ കേരളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ജില്ലകൾ തൃശ്ശൂരും മലപ്പുറവുമാണ് തൃശ്ശൂരും മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ കോൾപ്പാടങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി ചെയ്യുന്ന കൃഷി ഏതാണ് പൊക്കാളി കൃഷിയാണ് ഈ പൊക്കാളി എന്നത് എന്തിൻ്റെ വിത്തിനമാണ് അത് ഒരിനം നെല്ലാണ് ഇനി നമുക്ക് കേരളത്തിലെ നദികളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ ആകെ നദികളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തി നാലാണ് ഇതിൽ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തി ഒന്നും കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളുടെ എണ്ണം മൂന്നുമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് കേരളത്തിൽ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന മൂന്ന് നദികൾ പാമ്പാർ കബനി ഭവാനി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏതാണ് പെരിയാറാണ് പെരിയാറിൻ്റെ നീളം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്ററാണ് പെരിയാറിൻ്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം എവിടെയാണ് സഖ്യപർവ്വതത്തിലെ ശിവഗിരി മലയാണ് പെരിയാറിൻ്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം പെരിയാറിൻ്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം സഖ്യപർവ്വതത്തിലെ ശിവഗിരി മലയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം വഹിക്കുന്ന നദി ഏതാണ് പെരിയാറാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം വഹിക്കുന്ന നദിയും പെരിയാർ തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളും അണക്കെട്ടുകളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന നദി പെരിയാറാണ് മൂന്നാറിൽ സംഗമിക്കുന്ന നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് മുതിരമ്പുഴ നല്ലതണ്ണി കുണ്ടള മൂന്നാർ എന്ന സ്ഥലത്തിന് ആ പേര് വരാൻ കാരണം മുതിരമ്പുഴ നല്ലതണ്ണി കുണ്ടള എന്നീ നദികൾ സംഗമിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പെരിയാറിലെ പ്രധാന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് പള്ളിവാസൽ ചെങ്കുളം പന്നിയാർ നേര്യമംഗലം ലോവർ പെരിയാർ പെരിയാറിലെ പ്രധാന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളാണ് പള്ളിവാസൽ ചെങ്കുളം പന്നിയാർ നേര്യമംഗലം ലോവർ പെരിയാർ എന്നിവ പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്തുള്ള പ്രസിദ്ധമായ ക്രിസ്തീയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം ഏതാണ് മലയാറ്റൂർ പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്തുള്ള പ്രസിദ്ധമായ ക്രിസ്തീയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ് മലയാറ്റൂർ ഇത് ഏത് ജില്ലയാണ് എറണാകുളം ജില്ലയാണ് കേരളത്തിലെ വടക്കേറ്റത്തെ നദി ഏതാണ് മഞ്ചേശ്വരം പുഴയാണ് അതുപോലെ കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേറ്റത്തെ നദി നെയ്യാറുമാണ് ആലുവ പുഴ കാലടിപ്പുഴ എന്നീ പേരുകളിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന നദി പെരിയാറാണ് പെരിയാർ നദി എറണാകുളം ജില്ലയിലെത്തുമ്പോഴാണ് ഈ ആലുവ പുഴ കാലടിപ്പുഴ എന്നീ പേരുകളിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി പെരിയാറാണ് ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജന്മസ്ഥലമായ കാലടി ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് പെരിയാർ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജന്മസ്ഥലമായ കാലടി പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്താണ് ഇനി കേരളത്തിലെ പ്രധാന വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും അവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലകളും നോക്കാം ആദ്യമായി അതിരമ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് അത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് വാഴച്ചാലും തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് സൂചിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം വയനാട് ജില്ലയിലാണ് തുഷാരഗിരി കോഴിക്കോടാണ് അരിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം കോഴിക്കോടാണ് തൊമ്മൻകുത്ത് തൂവാനം എന്നിവ ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് പാലരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ധോണി വെള്ളച്ചാട്ടം പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് ആട്ടിയൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടം മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് അരുവിക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം കോട്ടയം ജില്ലയിലും മംഗയം വെള്ളച്ചാട്ടം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലുമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പെരിയാറിൻ്റെ പ്രധാന പോഷക നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് മുതിരമ്പുഴ മുല്ലയാർ ചെറുതോണിപ്പുഴ കട്ടപ്പനയാർ പെരുന്തുറയാർ ഇടമലയാർ 
ഏതൊക്കെയാണ് പെരിയാറിൻ്റെ പ്രധാന പോഷക നദികൾ മുതിരമ്പുഴ മുല്ലയാർ ചെറുതോണിയപ്പുഴ കട്ടപ്പനയാർ പെരുന്തുറയാറ് ഇടമലയാറ് പെരിയാർ ഒഴുകുന്ന ജില്ലകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായും രണ്ട് ജില്ലകളിലൂടെയാണ് പെരിയാർ ഒഴുകുന്നത് ഇടുക്കി എറണാകുളം പെരിയാറിൻ്റെ പതന സ്ഥാനം എവിടെയാണ് വേമ്പനാട്ട് കായലാണ് പെരിയാർ നദി പതിക്കുന്നത് വേമ്പനാട്ട് കായലിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പെരിയാറിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായ വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ പെരിയാറിൽ ഉണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കമെന്ന് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നറിയപ്പെടാൻ കാരണം മലയാള വർഷം ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായത് കേരളത്തിൻ്റെ നൈൽ എന്നും പൊന്നാനിപ്പുഴയെന്നും നിള എന്നീ പേരുകളിലുമൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണ് ഭാരതപ്പുഴയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ നൈൽ എന്നും പൊന്നാനിപ്പുഴ എന്നും നിള എന്നീ പേരുകളിലുമൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന നദി ഭാരതപ്പുഴയാണ് ഭാരതപ്പുഴ പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേര് എന്താണ് പേരാർ ഭാരതപ്പുഴ പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേര് പേരാർ എന്നായിരുന്നു പെരിയാർ പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരെന്തായിരുന്നു ചൂർണി എന്നായിരുന്നു പ്രാചീന കാലത്ത് ചൂർണി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നദി പെരിയാറാണ് പ്രാചീന കാലത്ത് ബാരിസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നദി പമ്പ നദിയാണ് പമ്പ നദി പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരെന്തായിരുന്നു ബാരിസ് കേരളത്തിലെ മഞ്ഞ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുറ്റ്യാടിപ്പുഴയാണ് പഴശ്ശിനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണ് ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴ പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പഴശ്ശിനി എന്നായിരുന്നു തലയാർ എന്ന് തുടക്കത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നദി ഏതാണ് പാമ്പാറാണ് തലയാർ എന്ന പേരിൽ തുടക്കത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നദി പാമ്പാറാണ് കേരളത്തിലെ പ്രധാന നദികളുടെ പ്രാചീന കാലത്തെയും അപരനാമങ്ങളുമൊക്കെയാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പെരിയാറാണ് ചൂർണി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നദി പെരിയാറാണ് തലയാർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നദി പാമ്പാറാണ് ബേപ്പൂർ പുഴ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ചാലിയാറാണ് കരിമ്പുഴ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കടലുണ്ടിപ്പുഴയാണ് ബാരിസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത് പമ്പയാണ് ദക്ഷിണ ഭാഗീരഥി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പമ്പ നദിയാണ് നിള എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയാണ് പേരാർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയാണ് പയശ്ശിനി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴയാണ് ചിറ്റൂർ പുഴ എന്നറിയപ്പെട്ടത് കണ്ണാടിപ്പുഴയാണ് കേരളത്തിലെ മഞ്ഞ നദി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കുറ്റ്യാടിപ്പുഴയാണ് കേരളത്തിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നദി മയ്യഴിപ്പുഴയാണ് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നദി ഭാരതപ്പുഴയാണ് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നദിയാണ് ഭാരതപ്പുഴ ഭാരതപ്പുഴയുടെ നീളം ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് കിലോമീറ്ററാണ് ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആനമലയാണ് ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആനമലയാണ് ഭാരതപ്പുഴയുടെ പതന സ്ഥാനം പൊന്നാനിയാണ് അറബിക്കടൽ അറബിക്കടലിൽ ഭാരതപ്പുഴ പതിക്കുന്ന ആ സ്ഥലം പൊന്നാനിയാണ് ഭാരതപ്പുഴ ഒഴുകുന്ന ജില്ലകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പാലക്കാട് മലപ്പുറം തൃശ്ശൂർ ഭാരതപ്പുഴ ഒഴുകുന്ന ജില്ലകൾ പ്രധാനമായും പാലക്കാടും മലപ്പുറവുമാണ് തൃശ്ശൂരിൽ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഭാരതപ്പുഴ ഒഴുകുന്നുള്ളൂ മാമാങ്കം നടത്തിയിരുന്ന നദീതീരം ഏതാണ് തിരുനാവായ ഭാരതപ്പുഴയുടെ നദീതീരമായ തിരുനാവായ എന്ന സ്ഥലത്താണ് മാമാങ്കം നടത്തിയിരുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയെ ശോകനാശിനി പുഴ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛനാണ് ഭാരതപ്പുഴ ശോകനാശിനി പുഴ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ചിറ്റൂരാണ് ചിറ്റൂരിൽ ഭാരതപ്പുഴ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ശോകനാശിനി പുഴ എന്നാണ് ഭാരതപ്പുഴയെ ശോകനാശിനി പുഴ എന്ന് വിളിച്ചത് തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛനാണ് ഭാരതപ്പുഴയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ട് മലമ്പുഴ ഡാമാണ് മലമ്പുഴ ഡാമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ട് ഈ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയിലാണ് ഏത് ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് ഭാരതപ്പുഴയുടെ പ്രധാന പോഷക നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് കണ്ണാടിപ്പുഴ തൂതപ്പുഴ ഗായത്രിപ്പുഴ കൽപ്പാത്തിപ്പുഴ ഭാരതപ്പുഴയുടെ പ്രധാന പോഷക നദികളാണ് കണ്ണാടിപ്പുഴ തൂതപ്പുഴ ഗായത്രിപ്പുഴ കൽപ്പാത്തിപ്പുഴ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഉരുക്ക് തടയണ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഏത് നദിയിലാണ് 
ഭാരതപ്പുഴയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഉരുക്ക് തടയണ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയിലാണ് നിളയുടെ കഥാകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് എം ഡി വാസുദേവൻ നായരാണ് നിളയുടെ കഥാകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എം ഡി വാസുദേവൻ നായരാണ് നിളയുടെ കവി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പി കുഞ്ഞുരാമൻ നായർ ആണ് സാഹിത്യവും നദികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഇനിയും പറയുന്നത് വില്യം ലോകൻ്റെ മലബാർ മാനുവലിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരുന്ന നദി ഏതാണ് കോരപ്പുഴ വില്യം ലോകൻ്റെ മലബാർ മാനുവലിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരുന്ന നദി കോരപ്പുഴയാണ് ഒ വി വിജയൻ്റെ ഗുരുസാഗരം എന്ന കൃതിയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരുന്ന നദി തൂതപ്പുഴയാണ് ഒ വി വിജയൻ്റെ ഗുരുസാഗരം എന്ന കൃതിയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരുന്ന നദി തൂതപ്പുഴയാണ് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ നാടൻ പ്രേമം എന്ന കൃതിയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരുന്ന നദി ഏതാണ് ഇരുവഞ്ഞിപ്പുഴയാണ് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ നാടൻ പ്രേമം എന്ന കൃതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നദി ഇരുവഞ്ഞിപ്പുഴയാണ് ബുക്കർ സമ്മാനം ലഭിച്ച അരുന്ധതി റോയിയുടെ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് എന്ന കൃതിയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന നദി കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മീനച്ചിലാറാണ് കേരളത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ നീളം കൂടിയ നദി പമ്പ നദിയാണ് പമ്പ നദിയുടെ നീളം നൂറ്റി എഴുപത്താറ് കിലോമീറ്ററാണ് പമ്പ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പുളിച്ചിമലയിൽ നിന്നുമാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പുളിച്ചിമലയിൽ നിന്നുമാണ് പമ്പ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പമ്പ നദി പതിക്കുന്നത് വേമ്പനാട്ടുകായലിലാണ് പമ്പയുടെ ദാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുട്ടനാടാണ് പമ്പ നദിയുടെ ദാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് കുട്ടനാടാണ് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ജീവനാടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി പമ്പ നദിയാണ് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ജീവനാടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണ് പമ്പയാണ് പമ്പയുടെ പ്രധാന പോഷക നദികൾ ഏതെല്ലാമാണ് അച്ചങ്കോവിലാറ് കക്കി കല്ലാർ അഴുത പമ്പയുടെ പ്രധാന പോഷക നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് അച്ചങ്കോവിലാറും കക്കിയും കല്ലാറും അഴുതയും ശബരി ഡാമും കക്കി ഡാമും കക്കാട് ഡാമുമൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പമ്പ നദിയിലാണ് പമ്പ നദിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാന ഡാമുകളാണ് ശബരി ഡാം കക്കി ഡാം കക്കാട് ഡാം പമ്പ നദിയിലെ പ്രധാന വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് പെരുന്തേനരുവി പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് ജില്ലയിലാണ് പത്തനംതിട്ടയിലാണ് ചെറുകോൽ പുഴ ഹിന്ദുമത മഹാസമ്മേളനം നടക്കുന്ന നദീതീരം ഏതാണ് പമ്പ നദി ചെറുകോൽ പുഴ ഹിന്ദുമത മഹാസമ്മേളനം നടക്കുന്നത് പമ്പ നദിയുടെ തീരത്താണ് ആറമ്മുള ഉത്രട്ടാതി വള്ളംകളി ചമ്പക്കുളം മൂലം വള്ളംകളി രാജീവ് ഗാന്ധി ട്രോഫി വള്ളംകളി എന്നിവ നടക്കുന്ന നദിയും പമ്പ നദി തന്നെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പുണ്യനദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പമ്പ നദിയാണ് കാരണം എന്താണ് ഒരുമലയാണ് ചാലിയാറിൻ്റെ ഉത്ഭവം എവിടെയാണ് ഇളമ്പലേരി കുന്നാണ് വയനാട് ജില്ലയിലെ ഇളമ്പലേരി കുന്നിലാണ് ചാലിയാറിൻ്റെ ഉത്ഭവം കേരളത്തിലെ നാലാമത്തെ നീളം കൂടിയ നദിയാണ് ചാലിയാർ ചാലിയാറിൻ്റെ നീളം നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് കിലോമീറ്ററാണ് കേരളത്തിൽ സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള നദീതീരം ഏതാണ് ചാലിയാറാണ് കേരളത്തിൽ സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള നദീതീരമാണ് ചാലിയാർ ചാലിയാർ നദി ഏത് ജില്ലയിലാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് ചാലിയാറിൻ്റെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പട്ടണം ഏതാണ് ഫറൂഖാണ് ചാലിയാറിൻ്റെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പട്ടണം ഓട് വ്യവസായത്തിന് പ്രശസ്തമായ ഫറൂഖ് എന്ന പട്ടണമാണ് ഇത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിൽ മലിനീകരണത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള നദി ചാലിയാറാണ് കേരളത്തിൽ മലിനീകരണത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള നദി ചാലിയാറാണ് എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മലിനീകരണം കുറഞ്ഞ നദി ഏതാണ് അത് കുന്തിപ്പുഴയാണ് ചാലിയാറിൻ്റെ മറ്റ് പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് കല്ലാഴിപ്പുഴ ബേപ്പൂർ പുഴ അപ്പോൾ കല്ലാഴിപ്പുഴ എന്നും ബേപ്പൂർ പുഴ എന്നും ഒക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ചാലിയാറാണ് കേരളത്തിൽ ജൈവ വൈവിധ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള നദി ചാലക്കുടിപ്പുഴയാണ് ചാലക്കുടിപ്പുഴ ഏത് ജില്ലയായിരിക്കും തൃശ്ശൂരാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ജൈവ വൈവിധ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള നദി ചാലക്കുടിപ്പുഴയാണ് ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ചീങ്കണ്ണിപ്പുഴയാണ് ചിമ്മിണി വന്യജീവി സങ്കേ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദിയാണ് കുറുമാലിപ്പുഴ നിലമ്പൂരിലെ തേക്കൻ കാടുകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ചാലിയാറാണ് സൈലൻറ്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി കുന്തിപ്പുഴയാണ് ഇരവികുളം മറയൂർ ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി പാമ്പാറാണ് തട്ടേക്കാട് പശു സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി പെരിയാറാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം അതിരമ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഇത് ചാലക്കുടിപ്പുഴയിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമായ അതിരമ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ചാലക്കുടിപ്പുഴയിലാണ് ചാലക്കുടിപ്പുഴ പതിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് പെരിയാറിലാണ് ചാലക്കുടിപ്പുഴ ചെന്ന് പതിക്കുന്നത് പെരിയാർ നദിയിലാണ്
പതിനാറ് കിലോമീറ്ററാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ നദിയായ മഞ്ചേശ്വരം പുഴയുടെ നീളം പതിനാറ് കിലോമീറ്ററാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേറ്റത്തെ നദിയായ മഞ്ചേശ്വരം പുഴ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ബാലപ്പൂണി കുന്നുകൾ കാസർഗോഡ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേറ്റത്തെ നദിയായ മഞ്ചേശ്വരം പുഴ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ബാലപ്പൂണി കുന്നുകളിൽ നിന്നുമാണ് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ പതിക്കുന്ന കായൽ ഉപ്പളക്കായലാണ് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ ചെന്ന് പതിക്കുന്നത് ഉപ്പള കായലിലാണ് കേരളത്തിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണ് മയഴിപ്പുഴയാണ് കേരളത്തിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നദി മയഴിപ്പുഴയാണ് മയഴിയുടെ കഥാകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എം മുകുന്ദനാണ് ഷോളയാർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചാലക്കുടി പുഴയിലാണ് പെരിങ്ങൽക്കൂത്ത് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതും ചാലക്കുടി പുഴയിലാണ് അപ്പോൾ ചാലക്കുടി പുഴയിലെ പ്രധാന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് പെരിങ്ങൽക്കൂത്തും ഷോളയാറും ചാലിയാറിൻ്റെ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമായ ഫാക്ടറി ഏതാണ് ഗ്വാളിയാർ റയോൺസ് മാവൂർ ചാലിയാറിൻ്റെ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമായ ഫാക്ടറി മാവൂറിലെ ഗ്വാളിയാർ റയോൺസ് ആണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയെ യു ആകൃതിയിൽ ചുറ്റിയൊഴുകുന്ന നദി ഏതാണ് ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴ കാസർഗോഡ് ജില്ലയെ യു ആകൃതിയിൽ ചുറ്റിയൊഴുകുന്ന നദി ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴയാണ് മൗര്യ സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകനായ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ നദി ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴയാണ് കേരളത്തിലെ മഞ്ഞ നദി കുറ്റ്യാടിപ്പുഴ നമ്മൾ പഠിച്ചു കോട്ടയം പട്ടണത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി മീനച്ചിലാറാണ് ധർമ്മടം ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി അഞ്ചരക്കണ്ടിപ്പുഴയാണ് അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി രാമപുരം പുഴയാണ് കല്ലാഴിപ്പുഴ ഒഴുകുന്ന ജില്ല കോഴിക്കോട് ജില്ലയാണ് തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ചാലിപ്പുഴയാണ് പരവൂർ കായലിൽ പതിക്കുന്ന നദി ഏതാണ് ഇത്തിക്കര പുഴയാണ് കിള്ളിയാറിൻ്റെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രസിദ്ധ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ് ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രം കിള്ളിയാറിൻ്റെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രസിദ്ധ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം ഏതാണ് ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രമാണ് കർണാടകയിൽ ഉത്ഭവിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് ഒഴുകി എത്തുന്ന പ്രമുഖ നദിയാണ് വളപട്ടണം പുഴ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പഴശ്ശി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ വളപട്ടണം പുഴയിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മലിനീകരണം കുറഞ്ഞ നദി കുന്തിപ്പുഴയാണ് സൈലൻറ്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് കുന്തിപ്പുഴ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദികൾ ഒഴുകുന്ന ജില്ല ഏതാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് ആകെ പന്ത്രണ്ട് നദികളാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് മീനച്ചിലാറിൻ്റെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പട്ടണം കോട്ടയമാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ നോക്കാം കേരളത്തിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് പാമ്പാറും ഭവാനിയും അപ്പോൾ പാമ്പാർ ഭവാനി എന്നീ നദികൾ കേരളത്തിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിലേക്കാണ് ഒഴുകുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിൽ ഉത്ഭവിച്ച് കർണാടകത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ് കബനിയാണ് അപ്പോൾ കബനി നദി ഏത് ജില്ലയിലാണ് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് ഇത് വയനാട് ജില്ലയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച് കർണാടകത്തിലേക്കാണ് കബനി നദി ഒഴുകുന്നത് കബനി നദിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദേശീയ ഉദ്യാനം ഏതാണ് നാഗർഹോൾ ദേശീയ ഉദ്യാനം ഈ ദേശീയ ഉദ്യാനം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് കർണാടകയിലാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നദി ഏതാണ് കബനി നദിയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നും കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നദി ഏതാണ് കബനി നദിയാണ് കബനി നദിയുടെ നീളം അൻപത്തിയേഴ് കിലോമീറ്ററാണ് ഇത് കബനി നദിയുടെ കേരളത്തിലെ നീളമാണ് അൻപത്തിയേഴ് കിലോമീറ്റർ കുറുവ ദ്വീപ് ബാണാസുര സാഗർ ഡാം എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ഏതാണ് കബനി നദി ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കുറുവ ദ്വീപും ബാണാസുര സാഗർ അണക്കെട്ടും ഇവ രണ്ടും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കബനി നദിയിലാണ് പാമ്പാർ ഒഴുകുന്നത് ഏത് ജില്ലയിലൂടെയാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് പാമ്പാർ ഒഴുകുന്നത് തലയാർ എന്ന തുടക്കത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നദി പാമ്പാറാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി ഏതാണ് പാമ്പാറാണ് പാമ്പാറിൻ്റെ നീളം വെറും ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നും കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ നദി കബനിയും കേരളത്തിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി പാമ്പാറുമാണ് തൂവാനം വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് നദിയിലാണ് പാമ്പാറിലാണ് തൂവാനം വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാമ്പാർ നദിയിലാണ് ഭവാനി നദി ഒഴുകുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ് പാലക്കാടാണ് ഇപ്പോൾ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന മൂന
അട്ടപ്പാടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ശിരുവാണി നദിയാണ് കോയമ്പത്തൂർ പട്ടണത്തിലേക്ക് ജലവിതരണം നടത്താനായി അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന നദി ഏതാണ് ശിരുവാണിയാണ് ഇതൊരു മുൻവർഷ ചോദ്യമാണ് കോയമ്പത്തൂർ പട്ടണത്തിലേക്ക് ജലവിതരണം നടത്താനായി അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന നദി ഏതാണ് ശിരുവാണി ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ് പാമ്പാർ ഇടുക്കി ജില്ല അല്ലേ ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി പാമ്പാറാണ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സോടുകൂടി നമ്മുടെ എൽ ഡി സി ജി കെ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി എന്ന കോഴ്സിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി മോക്ക് ടെസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നാളെ ശനിയാഴ്ച ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായി ഒരു ദിവസം കൂടെ തരികയാണ് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മണിക്കാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതുക മോക്ക് ടെസ്റ്റിന് എല്ലാവരും ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ നേടണം കൂടുതൽ മികച്ച ക്ലാസ്സുകളുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാകുന്നുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് 